Hallo, du sparst bereits Hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und super Erteilen sparen. Kauf einfach und versand kostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Du kannst so die vier Entstörer im Motor sehen, über die du auf die Zündkerzen zugreifen kannst. Wir empfehlen dir, eine Zündkerze nach der anderen zu wechseln, damit kein Schmutz in den Motor gelangt. Halte den Entstörer an seinem Ende fest und ziehe ihn heraus. Achtung, ziehe ja nicht am Draht. Verwende einen 16 mm Zündkerzenschlüsseleinsatz mit einer langen Verlängerung. Schieb ihn in den Zündkerzenschacht und löse die Zündkerze mit Hilfe eines Steckschlüssels. Da das Gewinde lang ist, kannst du den Steckschlüssel wieder abnehmen und von Hand fertig abschrauben, um Zeit zu sparen. Entferne die alte Zündkerze und überprüfe, dass sie identisch mit der neuen ist. Baue die neue Zündkerze ein, indem du sie direkt in den Zündkerzenschlüssel-Einsatz setzt. So kannst du sie vorsichtig bis zur Einbringhalterung tragen. Schraube sie zuerst von Hand ein und blockiere sie dann mit einer Sechzehntel Umdrehung mit dem Steckschlüssel, um zu vermeiden, dass der Zündkerze Zündkerzenschlüsseleinsatz beim Entfernen im Zündkerzenschacht stecken bleibt, musst du ihn seitlich leicht hin und her bewegen. Setze den Entstörfilter wieder ein und stoße ihn so weit wie möglich rein. Du musst ihn einrasten hören. Nun kannst du den Vorgang für die anderen Zündkerzen wiederholen. Vorgang beendet. 